അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ടോപ്പുകളാണ് വെറും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ അഞ്ച് ടോപ്പ് എടുത്തു നമ്മുടെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള കട തല്ലൂര് പുളിക്കൻസ് എന്നാണ് മിനി ചേച്ചി ഷാജേട്ടൻ നടത്തുന്ന കടയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ നാല് വർഷമായിട്ട് എൻ്റെ എല്ലാ വക ഒരുവിധ എല്ലാ വക മേക്കപ്പ് പ്രോഡക്ട്സും കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നമ്മുടെ നാലൊക്കെ മല്ലി വക സംഭവങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കുന്ന ഫാൻസി ഷോപ്പാണ് കേട്ടോ അത് അവിടെ നിന്നാണ് മേടിക്കാറുള്ളത് ഒരു കമ്മൽ മേടിക്കാൻ പോയപ്പോഴാണ് അവിടെ അവർ റീസെന്റ്ലി ടോപ്പ് സോളിലെ കടകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ പോയപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഒരു ടോപ്പ് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഒരു അഞ്ച് ടോപ്പ് മേടിച്ചു അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിട്ടാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെറിയ ഷോപ്പുകളിൽ കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് വില കുറവിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഐറ്റംസ് കിട്ടും പലർക്കും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് വലിയ വലിയ ഷോപ്പുകളിലെ നല്ല സംഭവങ്ങൾ കിട്ടും എന്നുള്ളത് കിട്ടും അവിടെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഐറ്റംസ് കിട്ടും കാരണം അവർക്ക് അവരെ കടയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിലനിർത്തേണ്ട കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനങ്ങളാണ് അവർ വിൽക്കുക എങ്കിൽ കൂടി ആ സെയിം ഐറ്റം നമുക്ക് വേറൊരു കടയിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ വില കുറവിന് കിട്ടിയേക്കാം ചിലപ്പോൾ എന്നല്ല എനിക്ക് പല അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ നല്ല സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി സസ്തയായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി വില കുറവിൽ നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ വലിയ കടകളിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ വലിയ വലിയ പ്രമുഖ നടന്മാരെ കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിനുള്ള പരസ്യത്തിൻ്റെ ചാർജ് അവരുടെ വലിയ വലിയ കടകളിലെ ഒരുപാട് സ്റ്റാഫുകൾക്ക് കൊടുക്കണ പൈസ പിന്നെ ടാക്സ് പിന്നെ സിറ്റിയിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അവരുടെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വാടക അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ചിലവില്ലേ ആ ചിലവൊക്കെ നമ്മളിൽ നിന്നാണ് അവർ ഊറ്റി പിഴിയണത് അവർക്ക് കാശ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ശതമാനം കൂട്ടിയിട്ട് എന്തായാലും അവർ മേടിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അതൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് പൊതുവെ ഇത്തിരി പിന്നാക്കാണ് വലിയ കടകളിൽ നിന്ന് മേടിക്കും വല്ല അത്രയും വലിയ വിശേഷങ്ങൾക്ക് അത്രയും വെറൈറ്റി ഓഫ് കളക്ഷൻസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളപ്പോഴാണ് ഞാൻ അവിടെ പോയി മേടിക്കാറുള്ളത് അല്ല ചെറിയ ഫംഗ്ഷനാണ് ഡെയിലി യൂസ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സാധാരണ ചെറിയ കടകളിൽ പോയിട്ടാണ് സംഭവങ്ങൾ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരാറ് കേട്ടോ നല്ല നല്ല എന്താ പറയുക നല്ല കിഡിലൻ ഐറ്റംസും കിട്ടും വളരെ വില കുറവായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഞാനെടുത്ത അഞ്ച് ടോപ്പ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഞാനെടുത്ത അഞ്ച് ടോപ്പാണ് ഇത് നമ്മളിന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് മേക്കപ്പും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഫാഷൻ ഷോയും അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണുക എന്നെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന്റെ മെറ്റീരിയലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വലിയ വർക്ക്സ് ഒന്നുമില്ല ബെനിയൻ സ്റ്റഫ് ആണ് എല്ലാതും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എല്ലാത്തിന്റെയും മടിയിൽ ഇങ്ങനെ അവർ കണ്ടോ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഈര ഉണ്ടല്ലോ ഈ വയർ കണ്ടോ ഈ സംഭവം ഇത് ഇങ്ങനെ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഭംഗിയിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്രില്ല് പോലെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടി കണ്ടോ ബെനിയൻ സ്റ്റഫ് ആണ് ഇങ്ങനെ വലിയുന്ന അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് വലിയില്ല എന്നാലും കുറച്ച് എന്താ പറയുക നല്ല നല്ല നല്ലൊരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ നെഗൊന്നും കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ വലിഞ്ഞു വലിഞ്ഞ് പൂർണ്ണില്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് ഒരെണ്ണം വളരെ വർണ്ണശബളമാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതൊന്ന് നിർത്തി കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം ഇതാണ് ഒരു മെറ്റി ഒരു ഒരു ചുരിദാറിൻ്റെ ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർക്കൂല കേട്ടോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് രണ്ട് ഇങ്ങനെ ഹോള് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഹോളിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ക്രിയേറ്റീവ് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വർക്കുകൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ഈ മേൾഭാഗം മാത്രം താഴെയില്ല ഇങ്ങനെ താഴെയില്ല അപ്പർ സൈഡിൽ മാത്രമായിട്ട് അവർ ലൈനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നേളടിക്കുന്നുള്ള പ്രശ്നമൊന്നും വരുന്നില്ല കേട്ടോ അത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും കൈ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഡബിളായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനൊരു കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ എനിക്കിത് എടുത്ത് അപ്പം തന്നെ ഇടാൻ പറ്റിയായിരുന്നു കേട്ടോ എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല ഒരു അൾട്രേഷനും ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടുണ്ട് അത് കാരണം ഒന്ന് ലൂസ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് കിട്ടാം പക്ഷെ എനിക്ക് ലൂസ് അല്ലായിരുന്നു കറക്റ്റ് എൻ്റെ ഫിറ്റിനുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു വലിയ സൈസിലുള്ളതുണ്
ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ പലപ്പോഴും ഇത് എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ഇത് മുതലാവണേ എന്നുള്ള കാര്യം കാരണം നമ്മളൊരു തുണിയെടുത്ത് തയ്ക്കണമെങ്കിൽ തുണിക്ക് വേണ്ടി വരും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തയ്ക്കാൻ കൊടുക്കണം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുന്നൂറ് രൂപ അപ്പം തന്നെ ആയി ഒരു ഡ്രസ്സിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപ നമ്മളിപ്പോൾ വലിയ കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഈ സെയിം സാധനത്തിന് നമ്മൾ ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്തിട്ടാണ് എടുക്കാറുള്ളത് എനിക്കെന്നും കടയിലേക്ക് ഇടണമല്ലോ പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഞാൻ കടയിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യില്ല കേട്ടോ പഴയ പഴയ ഡ്രസ്സുകൾ കടയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കളയും കാരണം വെള്ളമൊക്കെ ആവും ചെളിയൊക്കെ ആവണമെന്ന് എന്നിട്ട് ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴേ ഇടുള്ളൂ സിനിമയ്ക്ക് പോകുമ്പോഴേ ഇടും അടിച്ചു പൊളിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് നല്ല കംഫർട്ടബിളാണ് നമുക്ക് ഡിസ് ഡിസ്കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യണില്ല ഇത് രണ്ട് ഓട്ടം അങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ ഉള്ളി കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ ഡ്രസ്സ് ഇടുമ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ കെട്ടാം എന്നുള്ള രീതിയില്ല ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കെട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ പൂ കെട്ടി ഇട്ടിട്ടിടാം നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ ഒരെണ്ണപ്പോൾ ഈ ബ്ലൂ ആണ് കേട്ടോ അത് ബ്ലൂവും ബ്ലാക്കും അപ്പം പുറയായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഇത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഇത് തീ ഒക്കെ കത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഫ്ലെയിം ഒക്കെ ഇല്ലേ അതുപോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് സെയിം സംഭവം തന്നെ സെയിം സെയിം ഡിസൈൻ ഒക്കെ തന്നെ കളർ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഉണ്ടോ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഉണ്ടകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ബട്ടൺസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനും ദാഹിപുരം ഇങ്ങനെ ലൈനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴും നേളടിക്കില്ല കൈയുടെ അവിടെ തന്നെ അങ്ങനെ മറ്റേ പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പ്ലീറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഫ്രിൽസ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇതിന് ഇതാ നമ്മുടെ കെട്ടും പൂട്ടുമൊക്കെ ഉണ്ട് ഉണ്ടോ ഇതും കെട്ടും പൂട്ടുള്ളതായിട്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടുവാണ് കേട്ടോ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്കൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ സൂപ്പർ പറയാല്യ ഒരു പിങ്കാണ് വന്നിരിക്കണത് അപ്പോൾ ഇതാണ്ടോ ഇതും സെയിം അത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു ഹോള് വന്നിട്ടുണ്ട് കെട്ടാനുള്ള സുനാമി ഉണ്ട് പിന്നെ അത് ആ കൈ ഇവിടെ ഫ്രില്ല് നമുക്കിനി ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്ഫിറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ടാൽക്കം പൗഡറും കൺമഷീൻ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മേക്കപ്പാണ് ചെയ്യണത് കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമല്ല സാധാരണ നമ്മുടെ വീട്ടമ്മമാർ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് മേക്കപ്പ് ഒന്നും ഇട്ടിട്ടല്ല പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണത് ഒക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭംഗി നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഉള്ള ഭാഗങ്ങളൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നമ്മൾ ആര് മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് ഭംഗി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലോ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്യണത് അപ്പം അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ലെഗ്ഗിൻസ് അതായത് ഞാനതിപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായിട്ടോ ഒരു രണ്ട് വർഷമായി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ ലെഗ്ഗിൻസ് ഇരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രിൻറ്റഡ് ലെഗ്ഗിൻസ് ആണ് ഇത് ഏതിന് വേണമെങ്കിലും ഇടാം ഏത് ഡ്രസ്സിന് വേണമെങ്കിലും ഇടാം അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലെഗ്ഗിൻസ് നിങ്ങൾ മേടിച്ച് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും ഇതിന് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ തന്നെയാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് ഇത് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ഏതോ റൗണ്ടിലുള്ള ഓരോ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് രണ്ട് വർഷമായെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് നാളായില്ലേ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും അതിനെ പറ്റി ഏതെങ്കിലും കളർ ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്കാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് നമ്മുടെ ബിഗ് ബസാറിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് ലെഗ്ഗിൻസ് സൂപ്പറാണ് ഈ ഞാൻ ഈ കടകളുടെ പേരെടുത്ത് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അനുഭവത്തിലുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളോട് പറയണത് അല്ലാതെ അവർ അവരും ഈ ഞാനുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഏത് ലെഗ്ഗിൻസ് വേണമെങ്കിലും ഇടാം അപ്പോൾ എല്ലാ വീട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോവാണ് കുറേ ദിവസമായില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇരിപ്പിരുന്നിട്ട് മേക്കപ്പ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മേക്കപ്പിൻ്റെ സെക്ഷനിലേക്ക് തുടങ്ങാൻ പോവാണ് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നോ ഫൗണ്ടേഷൻ നോ ബി ബി ക്രീം നട്ടിങ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക പൗഡർ ഇല്ലേ പൗഡർ നമ്മൾ പണ്ട് പൗഡർ എന്ന് പറയാറില്ലേ അതായത് നമ്മുടെ പൗഡർ ടൽക്കം പൗഡർ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് ലുക്ക് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വീട്ടമ്മമാർക്കും സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്കും മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേക്കപ്പാണ് നമ്മുടെ ഇന
ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാറുള്ള റെമഡികൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ടോ ഞാൻ ഡെയിലി ചെയ്യാറുണ്ട് അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് മുഖത്തെ സ്കിന്നിന് ഇത്രയും ഗ്ലോ നമ്മുടെ രക്തചന്ദനവും തേനും ഇടുന്നത് കിടുവാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് സ്കിന്നിൽ താഴുക്കൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഐസില് നമ്മുടെ ഐസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ഈ സൂക്ഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ മുഖത്തുണ്ടാവുന്ന ഈ പൊന്തി നിൽക്കുന്ന ഈ സൂക്ഷണങ്ങളും സംഭവങ്ങളൊക്കെ അടച്ചു വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് ഓയിലൊക്കെ ധാരാളം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഏകദേശം കുറച്ചേരം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കോക്കുവിൻ്റെ പോലെയാവും അതായത് ഭൂതത്തിൻ്റെ പോലെയാവും മേക്കപ്പ് ചെയ്യാതെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ള ഭംഗി അവിടെ നിലനിൽക്കും മേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചേരം കഴിയുമ്പോൾ ആകെ പരന്ന് വൃത്തികേടായിട്ട് വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉരി കളഞ്ഞാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലെത്തും ഈ മേക്കപ്പ് അഴിച്ച് കളഞ്ഞാൽ മതി എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലെത്തും അപ്പോൾ അത് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഓയിൽ പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐസ് നമ്മുടെ ഐസ് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു തുണിയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആക്കുകയാണ് വേഗം ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ്റെ അളവിനെ കുറച്ച് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അതാണ് നമ്മൾ ഐസ് വെക്കുമ്പോഴൊക്കെ പലപ്പോഴും ബ്ലഡ് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ അതിൻ്റെ കാര്യം അതാണ് അപ്പം ആകെ ഒന്ന് നമ്മൾ ഐസ് ഇട്ടു നമുക്കൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കാം അതിലത്തെ വെള്ളം നമ്മുടെ തുണി മുഖം തുടയ്ക്കുന്ന തുണി എപ്പോഴും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണം കേട്ടോ നമുക്ക് നല്ല തണുപ്പാണ് അപ്പോൾ ആ തണുപ്പ് നിലനിൽക്കുക തന്നെ നമ്മൾ പ്രൈമർ ഇടാണ് ഇപ്പോൾ ചേച്ചി മേക്കപ്പ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈമർ പ്രൈമർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ ഒരു പൊടിക്ക് ഇതാ ഇത്ര എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് നമ്മളൊന്ന് ആകെ റബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ആകെ റബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ റബ് ചെയ്യണം എന്നാലാണ് അത് സെറ്റായിട്ട് പോകുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല തണുപ്പ് കാലത്തും നമ്മുടെ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ വയ്ക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കട്ടായിട്ടിരിക്കണത് അപ്പം അതുപോലെ ഒന്ന് ആകെ ഇതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴുത്തിലും എന്ത് തേക്കുമ്പോഴും കഴുത്തിലും ചെയ്യുമ്പോഴും തേക്കുക ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു ഗ്ലോ വന്നു ഒരു പ്രൈമറായിട്ട് അത് അവിടെ നിന്നോളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അലോവേര ജെല്ല് ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ അലോവേര ജെല്ലൊന്നും ഉപയോഗിക്കണില്ല ഒരു പ്രൈമറായിട്ട് ഏകദേശം അത് അവിടെ അങ്ങനെ സെറ്റായിട്ട് നിന്നു ഇനി വേറെ മേക്കപ്പ് ഒന്നും വേണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കൺമഷിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലവർ കൺമഷി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കണ്ണെഴുതാൻ നമ്മൾ മുകളിൽ കണ്ണെഴുതുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ കാലിക്കുപ്പി ഉണ്ടല്ലോ ഇത് പിന്നെ സൈറ്റിൻ്റെയാണ് ഒത്തിരി നാളായി ഉപയോഗിക്കണം പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ മേടിച്ച ഐ ടച്ചിൻ്റെ അല്ലെ നേരം ഞാൻ പ്ലസ് ടു വരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് എക്സ്പീരിയൻ ആയിട്ടൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ലായിരുന്നു നോക്കും കൂടി ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് ആദ്യം നോക്കി ഒരു സാധനം കിട്ടുമ്പോൾ കയ്യിൽ അതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻ ആയിട്ടാണ് കാലം മാറിയ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു കണ്ടോ കഴിഞ്ഞു അത് വേണമെങ്കിൽ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മുടെ കൺമഷീൽ ഇങ്ങനെ മുക്കിയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാം കുറച്ച് റിസ്ക്കാണ് എന്നാലും അത് ഉപയോഗിക്കുക മുകളിൽ കണ്ണ് എഴുതണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഒരു കുഞ്ഞു ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും മുന്നേ നമുക്ക് കണ്ണെഴുതിനേക്കാളും മുമ്പ് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാനുണ്ട് നമ്മുടെ ടാൽക്കം പൗഡർ കുറച്ച് എടുക്കുക കിട്ടി കുറ നല്ല സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ വലിയ വിലയൊന്നും ഇല്ല എഴുപത്തിനാല് രൂപ ചന്ദനത്തിൻ്റെ നല്ല സ്മെല്ലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഡിയോസ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല ഞാനിപ്പോൾ എങ്ങനെ എങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ അണ്ടർ ആംസിലൊക്കെ കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം മുഴുവൻ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് നിലനിൽക്കും സ്ത്രീകുട്ടൻ്റെ കഴുത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഏട്ടൻ്റെ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഇത്ര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ രണ്ട് കണ്ണിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് കണ്ണെഴുതാം കേട്ടോ കണ്ണെഴുതാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ലാക്മീര് ഇതെല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടുന്ന സാധനം ലാക്മീര് ഒരു സംഭവത്തിന് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അത് ഭയങ്കര കട്ടിയതിന് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ഒരുപാട് നേരത്തെ ഇതുങ്ങോട്ട് വരച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു തുണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് വേണ്ടു ഇത്രയും നൈസായിട്ട് നമ്മുടെ മുകളിലത്തെ കണ്ണ് എഴുതുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണൊന്നും ഇങ്ങനെ വലിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് എഴുതുകയാണ് ചെയ്യണേ കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ മിഡിയിൽ നിന്ന് തൊട്ടേ എഴുതുന്നുള്ളൂ
അല്ലെങ്കിൽ കൺവെർഷൻ ചെയ്യാനോട് ചിലപ്പോൾ പരക്കും നമ്മളിപ്പോൾ പൗഡർ ഇടുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു വൈറ്റ് പാച്ച് പാച്ച് പോലെ പാച്ച് വർക്ക് ചെയ്തോണം നിൽക്കും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്ന് പരക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്ന് ചില ചീപ്പ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഈരി കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഏകദേശം അതിൻ്റെ പരിപാടികൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് ഒരു ലിപ്പ് ലൈനർ അപ്പോൾ ലിപ്പ് ലൈനർ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ ഗ്ലാം ട്വൻറ്റി വണ്ടെ ലിപ്പ് ലൈനറാണ് വലിയ വാല്യൂ ഒന്നുമില്ല അവിടൊന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക ചുണ്ടുമൊത്തെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു അത് ചിരിച്ച് വെക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഐ ഷാഡോ ഇട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനപ്പോൾ ഐ ഷാഡോ ഒന്നും ഇടുന്നില്ല നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഊരി കളഞ്ഞ പൊട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കുക ചെറിയ പൊട്ട് തന്നെയാണ് എടുത്ത് വയ്ക്കണത് അപ്പോൾ ഫൈനലി നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ടാൽക്കം പൗഡർ എടുത്തിട്ട് അതൊക്കെ ഒരു സ്പഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുണിയോ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക മേക്കപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ ഇടുന്നത് കണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ ഇത്തിരി നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പരക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നെറ്റിയും ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ ഡിഫറൻസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് സുന്ദരമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫൈനലായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എന്താ പറയുക സീറോ മേക്കപ്പ് ലുക്കാണിത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എല്ലാ എന്താ പറയുക പ്രത്യേകിച്ച് ആഡംബരങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് മുടിയായിട്ടാട്ടോ കമ്മൽ മാറ്റാം മാല മാറ്റാം വളയിടാം മുടിയൊക്കെ കേട്ടാൽ നമുക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ മുടി നമുക്കിങ്ങനെ അഴിച്ചിടാം കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയിൽ ഇങ്ങനെ അഴിച്ചിടാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മുടി എനിക്ക് മുടി ഇങ്ങനെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നത് വലിയ താല്പര്യം ഇല്ല അപ്പോൾ മുടി ഒന്ന് നടുവിൽ ഇങ്ങനെ വകച്ചിലെടുത്തിട്ട് ഇവിടുത്തെ മുടി ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ടിക്ടാക്ക് കുത്തി കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പൊന്തി നിൽക്കണം കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സൈഡ് എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സെയിം സംഭവം തന്നെ ചെയ്യുക അങ്ങനെ മുടിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഭാഗിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ടേ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പിരിക്കുക വേണ്ടോ ഇങ്ങനെ പിരിച്ച് 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 ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെയും സെയിം പോലെ നമ്മൾ ഇവിടെയും പിരിക്കുക നമ്മുടെ ഈ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും നല്ല എന്താ പറയുക ഒരു രാജകുമാരി ലുക്കിലൊക്കെ ഇരിക്കും ഒന്ന് ലൂസാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയിലിരിക്കും കണ്ടോ അപ്പോൾ മുടിയൊക്കെ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അതിന് ശേഷം മാല നമ്മൾ ഓഫ് നെക്കാണ് ഇടുന്നത് കാരണം നമ്മൾ വലിയ രണ്ട് കമ്മൽ ഞാത്താൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഓഫ് നെക്ക് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഭംഗി ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ അട്രാക്ഷൻ മുഴുവൻ കമ്മലിലേക്ക് വന്നോളും സാധാരണ എത്ര വലിയ കമ്മൽ ഇടില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് നല്ല വലിയ കമ്മൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തലവേദന എടുക്കും കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ എന്നാലും നമുക്ക് കുറച്ച് നേരത്തെ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാ പരിപാടികളും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല സുന്ദരിയായിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്ലാസ് ലുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് നോക്കി നമുക്കിനി ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വരാം കേട്ടോ